Goeiemorgen en hartelijk welkom hier bij ons dinsdagochtend wordt gebed. Nou, jij is in die geselskap van Stanley en van mijn vrouw. Karen, goeiemorgen. Nou ja, jij is ingeskakel levendag hier bij die online kerk op Facebook. Um, jy luister, as jy die audio op WhatsApp krij, <laughs> luister jy op WhatsApp saam met ons, daar het iemand die boodskap ge, uh, gevoer daar na jou toe, voor en toe gestuur daar na jou toe. Daar sê jy nie Afrikaanse woord daarvoor nie. Dis maar nie deel. Ja, gedeel. Maar in Engels het hulle forward Weer en share. Weer gedeel. Weer gedeel. <laughs> share en forward. Stuur om na. So. Oké, okay, dus kom betek aan Afrikaans en computer tal werk nie. Nee. <laughs> Um, as iemand een mooi Afrikaanse woord het, sê vir ons, <laughs> vir forward. <laughs> ja, sê, maar dalk het die so die boodskap so gekryd, dier iemand wat het vir jou aangestuur het, aangestuur het, daar sê, aangestuur het, daar sê, gedeel het, aangestuur het, vrys die heren, goeiemorgen, soos wat jy inskakel, hoe gaan dit al by julle? Um, daar sê, het julle lekker geslaap, lekker uitgeris, lis vir die nieuwe dag, so saam in die naam van die heren, uh, Etienne gaan sy dag afsluit, en ons gaan ons dag begin. <laughs> so prijs die Heere daarvoor, uh, en ons bid dat die Heere elkeen sal versterk hierdie laaste paar dae van hierdie jaar. Ay, dit is omtrent een druk tyd vir geweldig baie van u, in u werksplek, en as u vir jyself werk, dan verstaan u die druk nog meer as, as seker meeste van ons, en um, jy moet nou, een maandse werk en een week doen, want dan krijg je nie twee, drie weke ris. <laughs> ja, so dit is Rob, soos bid vir jy, dat die Heere jy ook sal versterk in die tyd, en ook sal deerdra, en sal kracht gee, en um, ook um, oorwinning sal gee in jou geestelike leven, en dat wanneer jy jou ris tykie krijg, dat jy werkelijk waar die lichaam ook kan ris, en die so bykie weer kan uh, perspektief kry, en focus, en jou hart uitsorteer, en ach, al die dinge wat een mens graag wil doen, om die Heere te dien, en gees en waarheid, nog meer as ooit van tevore. En goeiemore, deel die boodskap ook, te, as wanneer jy levendig ingeskakel is, of selfs na die tyd, maak nie die saak nie, deel die boodskap daar na jou tydlijn toe, na, na, na jou newsfeeds toe, <laughs> so dat jou vriende, en amal, familie, en sovers, die wereld kan sien, wat jy na kyk en so kan hulle ook deel hee aan die woord en aan die bediening van bevrijding, verlossing en oorwinning. Hoop dit gaan goed met amal, sjoe die reen so lekker, kan jylle beswaarlik hoor. O, dit is daar in Rodepoortse wereld. Wow. Prijs die jyre. Helmerie, hier soot ons ook nou 2-3 daar reen, toe ons sondag van Joshua afgekom het, joch, hy ons het in een reen gerei, op een stadium met jy 40 kilometer hier gerei, sien jy nie die pad nie so reen dit. Jo. Toe het gereen vir lang, maar daarom het ons so'n beetje opgeklaar later. Ja, so prijs die Heere, ons loof om vir die reen, daar is reen nodig oor ons hele land, Zuid-Afrika. Hoe kom vat jy die bybel weg? Ja, maar my voetje, mensje. My bybel het ek gisteren hier voor Kare gaan los, en sê, ja, is die bybel vandag voor my? Ek sê, ja, natuurlijk. Wat, wat anders? Bekie, jou beerkie is jou beerkie. Wauw, ek had nie gister mooi gepraat en die heren het as so mooi gelei oor die saak van Apollos. Ek sien baie mense het somme antwoorde gekry. Wauw, eesterdag en dit was so mooi gestel hoe ons moet uh, meer beteken vir die evangelie. Hoe te, hoe is, hoe meer te, nuttig. Meer nuttig. Breiksam. Breikbaar. Yes. Ja. En ek ben, um, Jos, ek het nou eerst gestraan baie, baie laat, het, hy, hy die boodskap gestuur, maar vir ochend toe ek my phone oopak, toe kom sy eer boodskap eerst deur na my toe, maar nie te min, ek denk is maar al die loudsharing so goed is wat maak hy die boodskap in die partijds deur kom nie, maar toe het hy ook aangehaal, jy sal sien op die whatsapp groep, gaan hy sy boodskap deel vir ochend, het hy ook daar het einde aangehaal, en hy het gesê, het vir hom soveel beteken om te denk, Apollos was ook een man van aansien in die vlees, nou geleerd en die type van goed is, en nogtans het hy myself nie gaan aanstel nie. Ja, dat is mooi. Hy was bereid om saam met uh, Paulus te beweeg en aan te onderwerp en saam te beweeg en saam met die broederskap en nog steeds te leer en sovoors. En toe ek het volgend so lees, toe herinner het my weer aan die boodskap wat my vrou bedien het en het is my so mooi om te dink dat baie keer wil ons net gesag uitoefen, maar ons moet ook leer om onder gesag te kan staan anders te kan ons die gesag uitoefen nie. En ek meen, dit is soos hy hoofman oor 100 wat vir Jesus gesê het, ek weet, is een man onder gesag. 
en daarom kan Eva en die duivels en allemaal onder u beveel en sê, en ek is ook so, en die Heere Jesus het gesê, ek het in die hele Israel nie so geloof gevind nie. Want op die stadium, as ons nou kyk natuurlijk uit dit wat ons leer by die Heere Jesus, was die fariseers ook maar baie arrogant, ne? hulle was baie oorheersend, hulle was baie dominerend, hulle het hulle posiesie misbruik die godsdienstige positie waarin hulle is, en so het hulle die volk geleer, natuurlijk so het, het daar hele verwarring ingekom, en so het daar baie lelike dinge begin insluit binnen in die godsdienst van destijds, en ons denk alles was net so, soos hulle die sê kousher, <laughs> ok, maar, toe kom die Heere Jesus en hy leer om te onderwerp, en die hoofdman het verstaan, as ek nie onder gesag gaan staan, en hy gesag gaan van harte, onder dit gaan onderwerp nie, gaan ek nie gesag onder toe heen nie. So. My woorde en my dade gaan niks beteken nie. So my man, ek denk, dat soms het wat jy so praat, dat um, wil Paulus het gesaai, en na Paulus het gekom en hy het net gemaakt, my hmm. God het laat groei, yes. en die een het om die boer die aanheen geacht, en is wat die woord so mooi, nie die maaier of die saaier kan denk hy is beter as die aanheen nie. Ja want elkeen het sy verantwoordelijkheid om die woord uit te dra. Yes. En dit was my baie mooi, want ek denk, toe ek nou gister so lees, dat hy het nog net van die doof van Johannes geweet. Yes. So hy was op raag, hy het, um, hy het kennis gehad van die woord, en hy kon die woord bedien en soan, maar daar was hakplekke. Ja. So as hy bly bedien het oor die doof van Johannes, yes. dan sou dit die probleem in die evangelie veroorzaak het. Yes, right. So hy moes kom leer by Akula en Priscilla, dat... Um, dit is nou nie meer die doof van Johannes nie, dit is nou in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vaders, Heen en Heilige Gees. So toe kon hy die woord met meer kracht en autoriteit bedien, want toe verstaan hy um, hoe die doof nou werk. Dat is best een mooi wat hy daar sê, hy het hom nou keriger geleer. En dit is wat Jesus in die pad is nou. Yes. So ons moet nou kerig leer, ne? Ja, want baie keer het mens die idee, en het is nie totaal verkeerd nie, maar as mense het so gaan bedien in die evangelie, dan gaan daar ook een verwarring wees, of iemand gaan het nie recht verstaan nie, of wat ook al, en dan klink het baie keer as of mense so um, intens kyk na elke woord, maar dit is wat gebeur, dit is dan nou keriger, en wanneer jy dan voor iemand kom, dan bedien jy in heerlijkheid, en in standvastigheid, en in sekerheid, die woord van die want dan het jy dit nou keriger geleer, <laughs> dit is so mooi om aan te denk, en Ek denk ook daar aan dat baie keer, wanneer ons begin bedien, is daar iets in ons hart. Yes. En daar ding steek in jou hart vast vir baie lang. En yes. as iemand met jou praat oor die evangelie, is dit die eerste ding wat uitkom. Yes. Jy, dit is jou wereld op daar die stadion, as ek het so yeah. kan, kan noem. En wanneer jy begin bedien en daar kom uit, yes. dan kan die volgende kom. Yes. want anders gaan jy vir baie jare by daai punt stilstaan yeah. en dit was my so mooi gister om te sien dat um, baie dinge kom uit mm. en nou kan dit aangaan, nou kan dit voortgaan, nou kan mys daarop bou yes. en um, nou kan mys nou keriger leer, yes. dit is net so cool om aan te denk en in die broederskap is dit so mooi, dit is wat jy mm. nou gister al skryf wat jy opgezet, dit is so lieflik onder die broeders as yes. hulle saam kom, as yes. hulle saam keier Tja, dit was net baie mooi. Ja, want uh, wanneer ons mens so saam deel, en mens is een van sin, een van mening, om tyde die geest van die Heere, daar is een geest, daar is een Jezus, daar is een God die Vader, ware Vader, ware, ware Seen, ware Geest. En ons weet ook van die verkeerd ook, maar ons wat in die, as jy die in, bezig is met die waarheid, dan moet daar een, een oortuiging wees. Die Heilige Geest kan nie sy oortuig van verskillende dinge nie. Hy kan nie so oortuig bijvoorbeeld die woord sê, daar is een geloof, een hoop, een doop. Hy kan ons nie oortuig van verskillende doope nie, want dan is het een ander gees. Want Godse gees kan oortuig, en hy praat net uit een mond, en hy bevestig net dit wat Jesus gesê het, enzovoort. So, en Jesus, alles wat hy kom leer het, leer hy by die Vader en die Heilige Gees, oortuig ons van die woorde van Jesus, wat hy by die Vader geleer en gehoor het, en aan ons kom verkondig het, so, en ons weet nie altyd alles nie, nie allemaal weet alles nie, en ons groei, en ons begin ons geestelike pad nou eers. Ja. En dit is waarom het so belangrijk is, om te leer, om saam te staan, om na eenheid te kom, dat die broeders kan saam woon, hier op die groep en op die bediening sê, as hier amen prijs die heren hier oproep, en daar saak, en daar whatsapp en so aan, 
en dit is toch die saam woon, hulle, nee. hulle, die, die heeft niet een aardse gebouw te wees om saam te woon nie, en jimmelse yes. plekke is ons saam, Als yes. jy die Heere dien en gees en waarheid, is jij permanent in die jimmelse plekke, ek is daar, jy is daar, allemaal wat die Heere dien is daar, en as dat eenstemmigheid is, dan woon het saam, dit bind ons saam, want hy sê toch, by die eiver moet jy voeg die kennis, so die eiver is daar, dit is wat die Heere Jesus vir Peter so gesê het, laat die, laat die skape wei, maar pas hulle ook op, laat die lammers wei, maar pas hulle ook op, so daar is een oppas, daar is een leer, daar is een uitsorteer, so dat ons kan in die wereld kan uitgaan, en kan gaan wei, die evangelie kan van gaan verkondig, gaan uitdra, gaan deurbreek ook, ja. dat die geest van die Heere jou kan bevestig, wanneer jy nie fysies hier saam op een WhatsApp of wat ook al is nie, as jy lichamelijk op een plek is, dis in die, in die wereld, dat die geest van die Heere, die woord wat jy bedien kan bevestig, in jou plek waar jy is, wow, is dit nie amazing nie, <laughs> so, maar dat was ook baie opgewonnen maak, is die jong kinders, yes, die jong absoluut. kinders wat al begin deel, op die groep, wat al die woord lees, um, en sê, hulle kan die opa die woord lees nie, mm. daar was so eiwer in die jong mense, en het maak my so opgewonden, want mens besef, jo, jyre, die oortuiging van jy is krachtig, yes. dit is amazing, en, um, so ja, dit is ook wat ons harte vrees ek opgewonden maak, want ons moet net verstaan, as die jyre, al so met jong mense begin praat, dan raak dit nogal een ding, yes. <laughs> en dit maak ons harte verskrik opgewonden, en ons wil die jong mense aanmoedig, bly praat, bly deel, yes. En as jy nou al so'n bykie vorder in jou geestelike leven, ga jy so wel baie dinge verstaan, en jy wel baie meer nuttig en kindig wees in jou geestelike leven. Wow, dit is so cool. Weet jy my vrou, ek denk nou so'n bykie in een manne vergelijking volgend, um, wat ons nou praat, vijnde, wat jy nou vroeger gesê, dit is nou vijf een of twee dinge, en dit is wat die heren met die gemeentes in Asia ook gepraat het, wat werkelijk waar jou evangelie in die wiele kan rui. Ja. Nou, Ek denk nou daar aan, as jy nou een kar het, jy kan die mooiste, blinkste kar he, en met al die gadgets waar daar in is. Man, hy het nog net het knoppie kry om op te stuig. Maar as daar nie een wiel op is, nie, as een van die wiele missing is, dat beteken die kar niks. As jy sê batterij uithaal, beteken hy niks. Maar, hy het alles, en kom ons hier as een krap op die dashboard, en as een feil uit in die op die sitplek, of die sitplek is geskeer en so aan, dit verander nie die beweging van die kar nie, dit verander nie die funksie van die kar nie, dit maak nie die kar useless nie, en ek denk, dis betek hier waar ons die punt mis, in die evangelie, jou sonde wat jy doen op een dagelikse basis, is dat soos hierdie vuilkol, hierdie merk, hierdie krap, dit verander nie die funksie van die kar nie, selfs is het knoppie, as die window winder oor, dit is daar soms net met die elektrische venster, maar kom as jy het toch die window winder, hy is die window winder afbreek, dit maak het ongemakkelijk, as jy die venster wil afdraai, maar dit verander nie die funksie van die kar nie, hy kan, nog, kan steeds, nog steeds rij, hy kan nog steeds rij, maar haal een wiel af, dit is maar een wiel, hoe moeilik is dit, haal sy batterij af, haal net die terminaalpunt van die batterij af, Verstaan nie wat ek vir jy sê, en dit is wat ons in ons bediening leer, en dit is wat hulle nou vir Apollos kom bedien het. Weet jy wat, jou kar gaan, maar hy stak nou. Hy het nou een papwiel, ek ben een kar met een papwiel. Dit maak om useless. Maak jy saak hoe fancy is die kar nie, dit maak die kar useless. Hy kan mooi daar staan, hy kan blink in al die mooie dinge, en weet jy wat, dit is wat die Heere ons wil leer, dit gaan nie baie keer oor baie krappies, en, en die kar kan selfs een klomp duike in hee, maar het, hy kan nog gaan, en dis wat die Heere ons wil leer, dat is baie keer een of twee of drie kerndinge in ons oortuiging, wat maak dat ons evangelie waardeloos is, hmm. en dit kan slechts per die keer na vore kom, wanneer ons wel die boodskap deel met mede gelovig is, dan kon dit geopenbaar word, en so kan jy gehelp word, dit is letterlijk my vrou, per die keer, een, een sin, een ja. ding, een vers wat jy net verkeerd om het, wat eindelijk jou hele evangelie krachteloos maak, en dit is die doel my vrou, ek dink dit is, as ons nou weer terugkom na Apollos en, en, en Barnabas, hy het Apollos nou kerig, so dat sy kar kan functioneer, 
dat hij recht kan werken, dat hij kan gaan. Ja, dat is maar. Ja, prijs die heren, so dit moedig ons aan vir oog, en dit denk ek, dit moet moedig my verschrikkelijk aan, om seker te maak van die leerstelling, om seker te maak dat my huis wel op die roods gebouw is. Yes. En um, om seker te maak dat die leerstellings wat een mens in jou hart het, waar in recht is, dat die geest van die Heere dit kan bevestig, en dat yes. kracht in die bediening van die woord kan wees, dat die geest van die Heere kan saamstem met jou, terwijl jij bedien, dat hij dit in die ander persoons hart levend kan maak, want ek besef yes. nou volgend, as een mens een, een lering bedien, wat nie in die woord is nie, wat nie die waarheid is nie, yes kan die geest van die Heere nie op daar die oomlik, dit bevestig nie aan nou sy hart nie. Yes. So, wat jy dan op die stadium bedien, is dan iets wat op die sand gebouw is. Yes. Dit kan nie waarde heen nie, dit kan nie waarde dra nie, dit kan nie kracht heen nie, en dit is so mooi wat die woord sê, die kracht daarvan is verloon. So, jy is nie meer dat baie keer in die waarheid, jy bedien op die waarheid recht nie, dan het dit nie die kracht nie, dit het nie die oortuigingskracht, reddingskracht, verlossingskracht nie. En baie keer kan jy nie die eenvoudigheid in die woord bedien, en het maak die ou so los, dat jy daar sit, jy denk, wow, wat het hier gebeur, want die geest van die Heere getuig van die waarheid van die woord, yes, en hy doen die werk. Wat is ek hoe eenvoudig volgens die mens, is een mense woord nie. Yes. God sy geest bevestig die waarheid. Ja. As jy die waarheid in jou het, en jy sê vir die persoon, het jy al jou hart vir die Heere gegeen, is het anderste is, wat die ander ook kom met die ander uh, geest, Ja. Die persoon word so oortuig, jy, 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 jy praat een woord, en ek ben ons, my vrou, ons sien net gereeld. Wat het die zondag gesê? Een woord, een ja. gedachte, ja. maak een persoon sy hart los. Ja, ons is so opgewonde, ek denk Charlene sal dit seker nog getuig van, ja. dit is vir ons so opgewonde <laughs> saak, dat um, Charlene het zondag krachtdadig tot bekering gekom en ons was so opgewonde gewees, en die Heere het so mooi gewerk, en wat hy gewoon soveel vrede, toe ons yes. sien toe sy het half sies, ons dink, wat? Mm. <laughs> so die Heere het net mooi gepraat, en yes. gedeel en zwaan, en dan bevestig, die geest van die Heere die woord, yes. hy bevestig dit wat uitgaan, en het yes. werk in die persoon sy hart, en dan baie keer, dan denk jy, wat het die mens gesê, wat het so kon krachtig laat deurbreek, maar is die geest van die Heere, wat het bevestig, en hy werk, Ja, en wow, persoon so cool. sit en huil en breek dier, yes. en um, ek ben die videoke wat is gemaakt het van Jonathan, die man gaan daar te keer, as ons dink toe is by Ina ja. oor was, en ach, by elke van die, jy sit en kyk en dan denk jy, wees dat ek gaan nie, hier nou ooit iets aan die volgende oom gesê, dat persoon, joh, dat voel nou hier, en dit ervaar ek, en dit yes. denk ek, en dit, dat is die geest daar, en hier denk jy, oké okay, heren, wat sy woord het ek nou gepraat om dit te doen, so dit weis jy, dit is God, Oh, Ons nee. plan, maak net, maar God, God. bring daai groei, yes. God bring daai deurbraak, wanneer dit die gees van waarheid in jou hart is. Ja. En as daar een kinkelkie is, deel dit met ons, praat dit uit, en betek hier kos het een paar gesprekke, dat het eerst uitkom by daai punt, wat die yes. hakplek is in jou leven. Yes. En die oomlik, as dit openbaar maak, man, daar gaat jou kar weer uit. <laughs> as jou pap wil gepomp, hy is recht, dan ga die kar weer. Jo, is dit nie so nie. Ay, dit is een heerlijkheid. Ek denk jy van hier is so een heerlijkheid. En as mens het kan ingeen, toegeen, um, volgend ons so bid, te besef ek, dit is net hierdie natuur, wat die mens baie keer so terughoud. Ja. Hierdie natuur, wat jou teestaan, en nie wil nie. En dit beroof vir mens. Jo, dit, dit beroof vir mens so, dat, Jy, jy kan nie verstaan wat jy alles verloor nie, maar as jy net kan ingee en toegee, en in die waarheid toegee, dan breek die Heere nie deur, dan is dit net amazing. Wow. So, prijs die Heere, voel jy aangemoedig en bemoedig vandag, voel jy gestig, <laughs> voel jy Heere, wow, laat ek hierdie wieliekies vir my recht kreeg, en dis wat Karin gister sê, hoekom gaan Stanley en Karin so aan, wat is die story? <laughs> Man, baie keer is dit net al jy nou pap wieliekie, Hy moet net uitgesorteerd word, daar gaat jy. Ja, en baie keer hoor een mens iemand, en jy hoor hoe praat iemand, en jy denk, wow, hier is rechtig potentiaal om, te, om die woord te bedien. Yes. Maar dan hoor jy, ai, die haakplekkie. Ons moet net yes. door die haakplekkie kom. En dan as die heren kan deurbreek, breek hy deur, en as jy jou hart oopmaak, dan breek die deur. En dan, 
voor een maand, ze sê nie, jy het daai ou nie, nee, dan het jy al verder gegaan, en dan nee. werd die heren nou weer niet iets anders wat moet uitsorteer, en dis hoe die heren elke dag met ons ook werd, yes, dit hou nooit absoluut. op nie, ek kan vir jy sê, dit hou nooit op nie. Wat letterlijk, uh, ma- ek meen, as is, as is wat moos is, hy het skaap opgepas, alles het goed gegaan, vir 80 jaar, het die heren om geloos, en in die 80 jaar was dat toch voorbereiding geweest. so sy 80 jaar was nie waste nie, en ons moet Ek denk as het op het terugkijk na waste. <laughs> Alles bou op na een punt in jou leven. En toe hy die, toe die Heer om daar ontmoet, die oomlik, toe hy God ontmoet, want hy net, ek denk nou aan my vrou, dit is so super cool, denk ek, man. Ja. Die Heer maak vir Mooses neskierig, en hierdie bos begin te brand. En die Heer het geweet, Mooses gaan kom, want wie, wat sê, ek meen, Mooses was een skaapwachter in die jare, toen was in die veldskap opgepas, waar hy die veld geken, hy die bosse geken, hy die bome geken, hy die klippe geken, alles, die natuur hoe dit werk, en, ek meen, in sy hele 40 jaar van skap oppas, sien hy hier brand iets, maar het verteer nie, so dit moes iets vreemds, vreemds, vreemds gewees ja. het, en die heren trek hem er aan in skierigheid, en toe hy voor hy bos kom, toe sê die heren van, nou, trek jou skoene van jou voet af, Jy gaan nie een dag langer. Toe jy nog aangestap gekom het, was jou leven oké. Okay. Ek het nie teen jou nie. Ek moet hy nie. God het nooit, ook nooit sy verlede teen om gegooi nie. Maar God het om getrek, want hy het geweet, Mooses gaan op een punt kom, wat hy gaan kan aanvaar, dit wat hy nou feis. En hy het ook eerst gesê daar met een worsteling. Ons ken ons maar vir sy verskonings. <laughs> Maar hy het tenminste die skoene van die voet afgetrek. Hy was gehoorzaam geweest. Toe begin hy worsteling. Hy met die heren. En hy worsteling. En sy verskonings kom. Van so aard dat die heren op die einde van die dag toornig geraak het. Heren. Sy toorn het ontvlam tegen Mooses. Sê die heren van Mooses, dit is klaar. Ek gee nie om oor jou verlede nie. As jy my gaan vertrou, begin jy van vandag af een nieuwe mens. Vijf minuten terug, voordat hy by die bos gekom het, was alles nog 100%. Toe hy hy bos ontmoet, hy brand en hy ontmoet God daar, van die oomlik al was het verkeerd. Die Heere kan vir jou, die, moes, die Heere het die probleem gehad met Mooses, nie eeuwenskielik ontvlam die toren van die Heere. Verstaan nie wat ek probeer sê? God kan in een oomlik jou nog oké okay sien, maar as hy een saak het met jou, dan is sommer die goed wat jy gedoen het sleg. Yes, man. Jo, <laughs> prijs die heren. Nou, weet jy wat doen die heren? En ek, ek praat vir ochend eerst met my en my vrou. Die heren trek ons, en hy maak ons lekker neskierig. Hy sê vir ons, jylle moet, wat, hoe, hoe cool sal het wees, as jylle versiekers kan bid, en hulle word gesond. Jo, heren, dit is amazing. Nou gaan ons soek as die skrifte. <laughs> word het gebeur, wow, jy, jy, en dan gaan te kere, jy, heren, dit is amazing, nou, hee die jyre jou aandag, nou gaan jy nie wegkom, nie. nou gaan jy nie wegkom, nie. tot op die oomlik, het jy verskoning gehad, tot op die oomlik, was alles oké, okay. dit was nie so, bad geweest. dit is wat Paulus sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie, Daar kom een punt waar die heren sê, daar goed wat nie nuttig is nie. Van hierdie dag af, tel dit nie meer nie. Jy het vijf minuten terug gevers- was jy nog ook kei met my gewees raak in dit. Jou siel sal gered word, jou werke sal verbrand het, maar van vandag af, is dit nie meer die selfde nie. Hmm. En die heren het een manier om een ding so radikaal oor te dra na jou toe, dat het voel of jou hele leven een gemors was. En het was nie het siele bereik, siele tot een keer gekom, God het jou gebruik, op die plek waar jy is. Maar, maar het in die voor, voor die dienst begin het, was sekere dinge nog recht. Het is begin praat, het is dinge nie meer recht. Nie. En, as jy dit in die eie leven vandag kan vat, sê, jyre, so, as ek nou vandag iets hoor, en jy praat met my, Van vandag af is het nie meer recht nie. En weet jy wat, en dan hanteer die Heere jou op een ander manier. Hy sal sommer vir jou recht het vir jou sê, 
hoor jy so, soos wat hy ook vir Saul gesê, jou wederstrewigheid is een sonde van waarse herre. Dan praat die Heere reg uit. Dan sê hy, daar is nou no more excuses. Maar jou hart is voor God reg. So weet jy wat doen hy dan? Dan sorteer hy jou uit. Dis ook om God jou nog genade gegee tot op die punt. En tot wanneer hy ook al wil. Want hy weet, die werk wat hy in jou begin het, sal hy volbring. Want hy het ook een manier om jou neskierig genoeg te hou om te blijf voor en toe gaan. Toe was na die dag met my die seste uh, dag na my verjaarsdag, dus ek en my vrou so'n bykie daar na Kirstenbos toe, die eerste keer in ons leven wat ons toen toe was. Nou stap ek daar nie, daar nie tuin, he. Dit was op jou verjaarsdag, my poppetjes. <laughs> seste dag na jou verjaarsdag. Ek voel ek hier die zondag verjaar, sorry, ek voel ek hier die zondag verjaar het vierde. Ek kan het nie verstaan, wat is hier die skrewe oogies nou, hier laans my nie. Maar in ene my, nou stap ons al dier die tuin, en toe op een stadium, nou toe raak ek nou neskerig. Wat is daar? Ek sien daar kom mense, dan stap jy verder, dan sien ek daar boe is nog mense. O, hier is een pijlkie wat so naam buis. Mmm, dit klink interessant. Toe ek sien, toe het ek so ver getlip in die berg in, van tafelberg, is hier is een joke nie. Hier op my ouderdom. Ek kan hier die arme man, my is so moog nie. Ek toch, ek kan hom nie weer terugkry nie. Gelukkig, ek het die arme heel tyd gekyk of ek self vind sy, en toe denk ek, jong, as ek gaan lang wegwees, gaan my vrou bekommerd wees, dat sy kan nou nie so hoog gaan, en dan gaan ek aan daarom kan kontak, en sê, moet nie stress nie, ek is op pad, of ek is terug, of wat ook al, en, so hou die Heere mens, hy sê vir jou, wat van daar boe, nou die Heere is vir my en my vrou ook een roeping, en vir jy, en as hy een roeping, is neskierig, hoe gaan jy daar uitkom, hoe gaan jy daar uitkom, en in die proces, dan werk die Heere aan jou, ek is lekker neskierig in die Heere, ek ook, dit is my my vrouse probleem dit is nou klaar ja, ga nie dan denk jy, o jyre nie, hoe gaan dit voel nee, 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 ek gaan doodgaan, nee jyre ek kan nie, dan ga nie weer en dan moet jy die geaardheid los want jy kan nie meer die geaardheid verder aangaan nie want jyre het nou met jou gepraat over so jy gaan moet los so dat jy kan aangaan want as jy nie los nie, ga jy nie kan aangaan nie en dan sit jy na die broeg in ek meen Een dag sal die heren nog vir jou boodskap gee, ach, dit is ok, my is so bad, dit is die volgende dag sal die heren vir jou sê, is een duivel. So, dit is dit weg, want een dag is dit recht, die volgende dag is dit verkeerd. Volgende minuut, die volgende oomlik. Ach, ek wil net die aanmoedig, ek is so opgewonden in my hart, ek het volgende antwoord vir miljoene dinge in my leven gekry. Het die antwoorde gekry, is daar ietsje, daarom is so saaikje wat gesaai is daar in die hart, Hy sal levendig word op sy tyd, hy sal groei op sy tyd, hou hom net nat. Yes, en weet jy wat wees dit nou? Ja. Ons is gaan nou weer na die tyd op die groep. Gaan ons nou met mekaar praat. Jy is lekker stuit, jy is lekker stuit. Gaan ons nou met mekaar praat en dan, ons het nou die saaikie gesaai volgend en nou moet die ander dit nat maak. Is dit nie cool nie? En baie keer ons self ook. Moet jy nog na die tyd ook so'n bykie gaan praat en deel. En dit is wat het so awesome maak, dat, jyre, dit kan geplant word, en nat gemaakt word, so dat jy kan nat groei. Want ons gaan nie allemaal hier opstaan, en dan gaan ons die perfecte boom wees. Oe, nee, ek laat nie. Die saad wat nou geval het, moet nou, hy moet nou nat gemaakt word. Joch, jyre, ek het nou gehoor wat jy gesê vir oogend. Nou gaan jy ook verder in die woord soek, en die saad gaan nat gemaakt word, en het gaan aangaan, en het gaan groei, en dan kan God deurbreek. Ja, as ek van van die boodskap, wat ek gister bedien het, oor die manne, my vrou sê vir my, dat my man, wanneer gaan jy bedien? Nee, nee, ek sê, nie so dringend nie, maar hier ben het ek een borsteling. Joch, my tyd het ek een sweet uitgeslaan nie in my binneste na. So ek begin bedien, ek is so, joh, jyre, hoe gaan ek hierdie saak bedien? Want ek besef ook, my eie tekortkoming, my eie swak, jyre. Jyre, hoe gaan ek hierdie woord bedien sonder om snaaks te wees, of weer te wees, of op te staan en sê, ach nie, omdat ek klaar gepreek het, ek is alright nie. En weet jy wat, toch die Heer het een manier, ek kom op een punt, as jy wees en as jy in die ding in, en dan kan die Heer met jou werk. Want die woord moet gesuiver word, want nou bedien jy gesuiverde woord. Nou moet die woord een suivering in jou eie hart begin kom. So sekere dinge was recht voor ek gepreek het, na ek gepreek het, is nie meer recht nie. Ek denk my man, dit is baie keer, al die woordsling wat ons op my sit, want, nou begin jy eiwerig en jy begin die woord bedien. 
<coughs> nou voel het vir jou, joh, nou draai alles keer van die bekaar, oh, ja, en nee. boe, en jy weet dan nie wat in jou leven aan gaan, en dan denk jy, of, ek gaan nie bedien nie, ek kan nie bedien nie, ek gaan nie bedien nie. Amen. Amen. <laughs> nee. <laughs> doen het baie, en, dan verstaan jy dit nie, heren, maar ek doen nie werk, ek doen wat ek moet doen, en alles, maar alles is net holderste bolder in my leven. En toe my man het so eerdag so'n bykie met my deur praat, en ons praat so'n bykie oor hoe werk hierdie ding, en die maatstaf, en die maat wat terugkom, wat jy mee gemeet word, en al die dinge, en die gesuiverde woord wat jy bedien, die woord, die heren gaan sy woord in jou suiver, hy gaan sy woord in jou louter. So. En as een mens dit nie toelaat nie, dan, dan trek jy terug, dan raak jy onvrijmoedig. Yes. Maar as een mens daar besef in jou hart het van, al maak nie saak nie, jyre dit voel of ek in die hel baie keer is, maar die loutering en suivering ek moet het toelaat, want ek het nou die woord bedien en ek het nou gesê wat op my hart is en hoe jy dit nou wil sê, en dan kom die suivering waar die woord gaan in jou werk, want jy het gepraat, jy het gedeel en die woord is levend. Hy is krachtig. Yes. Krachtiger as die twee snijdende swaard, yes. wat dier dring. So nou kom die woord en hy kom dring dier en hy werk en hy werk in jou om gesuiver en gelouter te word, want jy moet by dit uitkom. Jy moet in die spiel gaan kyk. Mm. En as een mens dit nie baie keer verstaan nie, dan kan dit maak dat wanneer een mens bedien, jy moedeloos raak. Mm. Of jy wil terugsik of terugsak of nie, die vorige keer toe ek die woord bedien het, het die hel ons gebreek, ek verstaan het nie, ek doen die rechte ding, maar kyk wat gebeur, en dis baie keer wat mens nie verstaan nie, die woord gaan werk, hy gaan nie ja. op my werk nie, want die woord is levend, hy lewe, ja, ja, en die ja. Heere wil sy woord in jou louter, hy wil sy woord in jou suiver. Ja, en as sy ouwe woord bedien wat dood is, gaan daar niks gebeur nie. Yes. Dis ek om uit partij keer like, of partij mens en net, happy go, laat jy aangaan. Maar ongelukkig, die Heer het jou geleid, jy was neskierig genoeg om, <laughs> om na ons bediening ook te luister. Ons is nie die enigste bediening met mense wat recht gesteek, wat het net vir jy noem. Maar um, jy het hierby uitgekom, want die, die Heer wil ons hier so help, hy wil ons ja. suiver. En sê dit jy nog so mooi gestel, en ek meen, ons bly hoeveel kilometers van mekaar af, en sê sê, ek sien, jylle stap die pad ook praktisch, en daarom kan jylle ons help, en dis wat die woord sê. Ons kan nie, ek en my vrou kan nie vandag roem in enige goedheid van ons. Ons kan net sê, weet jy wat, ons stap in die pad en dit is ons antwoorde. Dit is hoe ons het gekry, dit is hoe die woord vir ons levend geword het. Ons dra dit oor na jy toe, jy maak het naad en jy gaan aan op jy eie leven en in die leven. En so kan die Heere vir ons elkeen een krachtig, krachtig deurbreek in ons leven. Amen. Is dit nie wonderlik nie? En hierdie, en die woord wat uitgaan, as jy hier aanvaar, dan begin hy te werk en hy begin te werk, en hy begin te werk. Hier is een levende woord. Jo. Heere, help ons dat hier die woord levend bly. So draai bykie wil doodgaan. Hier <laughs> behind the scenes, die Heere oh. werk ons sake vir ons. Dat hy vlammekie nie doodgaan nie, hy moet brand en hy moet helder brand. Ja. En ek dank die Heere daarvoor. Vandag is ek so dankbaar teen oor die Heere, dat sy woord bly sy, wat dat hy my bly neskierig maak, om die woord te bly bedien, want die vier moet suiver, die vier het Mooses koon gebrand, dit was nou in een oomlikse tyd, en die vier het omgetrek, dit is wat yes. wat kan vir so mooi yes. sê, dat die vier het omgetrek, yes. Godse vier trak jou, yes. <laughs> die woord trak jou, <laughs> maar hy gaan in jou werk, yes. jok, dit is mooi, wow, dit is so suivering, mooi. en, Ach, dat is so mooie dinge wat so vanochtend mooi. uitgaan, en ons glo, jy kan het, die saaikies verder nat maak, en verder nog plant, baie keer is de saad vir die eerste keer geplant is, baie keer word hy nat gemaakt, maar kom ons bly mekaar bemoedig, aanmoedig, stig, bou, tot in die allerheiligste geloof, dis die geloof in Christus, en so gaan ons allemaal saam loon ontvang, in die eeuwige leven. Amen. Die vier moet nou eerder hierdie, hierdie goed is verbrand, dat ons moet edel gesteentes kan bou, kostbare steene kan bou. Amen. As jy die woord uit die daar kan nie lees. En die woord bly ons verneder. Dit is waar, as mens die woord lees, <coughs> dit verneder hier die geaardheid. Want het syver in mens. Syver jou hart. Weet jy wat, daar is een skrif wat sê, ek het dit op een stadion bykie verkeerd verstaan, as jy net nie Afrikaanse Bijbel lees. Want die woord sê, die Heere Jesus, in sy vernedering, is sy oordeel weggeneem. Ek het het altyd eerst verkeerd, bykie verkeerd verstaan. Maar, wat het, wat het sê, 
toe Jesus homself verneder het en hy het geweier om te praat by sy kruisiging, is sy rechtverdige oordeel om sy saak, dat sy saak rechtverdige oordeel word, weggeneem. Ja. Baie keer soek ons verdediging. Baie keer voel het ons het een rechtszaak. Ons het een, ons het een reden om op te tree soos ons optree. En ons is asof ons, ons saak wil stel, dis hierdie twee partijen, ek wil my saak stel, ek wil my saak stel, en nou sê die woord, in Jezus' vernedering, is sy rechtvaardige oordeel, dit die, die, volgens destijdse wette enzovoorts, wat hy rechtvaardige oordeel kon word en vry uitgestap het, is weggeneem. Jo. So hy het geweier om een rechtvaardige oordeel, een rechtvaardige rechtszaak, deur te gaan. En dis wat die woord vir ons leer op twee plekke. Jo, ek is kon nou dis hees, ek dit sê. Wat hy sê, broeders, jylle het een rechtszake aan met mekaar. Ek denk as 1 Korintheer 6, as ek het nie mis het, jylle het rechtszake aan met mekaar. Waarom leie jylle liever nie onrecht nie? Waarom gaan jylle nie eerder door die vernedering nie? Waarom laat jylle die self eerder nie berove nie? As wat jylle die heel tyd jyself verdedig. En ek kan vir jy sê, in argumente, in my hevelik, in baie keer in argumente, wil ek nie laat gaan nie. Ek wil nie, laat gaan nie. En dis waar wat die boere sê. Ons moet verneder. Ons het nie een recht nie. Die recht wat ons het is om te verneder en te onderwerp. Dis die recht wat ons het. Jo. Ek denk volgende aan my man. Ay, mys praat volgende net so lekker. Dat mys wonder baie keer, hoe gaan jy oorwin? En kijk weer vannacht aan denk, en ek denk weer aan die skrif, onderwerp jou aan God, weersta aan die duivel, en hy sal van jou wegsplug. Dit gaan oor onderwerping, dit gaan oor vernedering, dit gaan oor klaarmaak met jou eie ek, geaardheid, gesintheid, reg, wat ever jy denk jy het, want jy wil jou self verdedig. Kijk, as daar een verskillekie kom tussen my en my man, ek wil my self verdedig, want jy wil daar uitstap as die oorwinnaar. Sjo. En op die einde van die dag besef ek weer eens volgend jaren, dit is ook om mens blijf vol, blijf vol, want mens gaan nie en jy gaan onderwerp aan die woord wat jou verneder nie. En dis wat my man nou so mooi sê volgend dat, joh, Jesus het dit nie gesoek nie. Ja, in sy vernedering is sy oordeel weggeneem, sy rechtszaak is weggevat. Joh, daar was die vol verdediging nie, daar was niks. Hy was net gaan. En dit was so mooi om daar aan te denk dat hy soos een lam, wat geslag is, en hy het sonder een woord, sonder een woord, het hy gegaan, om geslag te word. Want hy sê, hy sê, ek word in tis 6 ver 8, maar jylle doen onrecht en pleeg roof van broeders, ok, wat sê, o, vers 7, jammer, in die tweede gedeelte sê, waarom leie jylle liever nie onrecht nie? Waarom laat jylle jylle nie berove nie? En kom ons, kom ons laat toe dat ons van hierdie ego beroof word. Dis wat Kitty sê, selfverdediging ons hoog moet. Ons moet beroof word van hierdie natuur. Van hierdie natuur wat ons selfverdedig. Hierdie hoog moet, hierdie trots, hierdie ego. En dis baie keer ons skat. Dis baie keer waar ons vast is. Dis baie keer waar ons hart is. Zo. Dit is, dit is een geweldige saak, as jy die woord so deurpraat, en, en dis, dis een lekker om so dienst te hou, want, dan besef vir mens, jyre, daar is nie een opgesmaktheid in die evangelie nie, dit is waar die tye reteer meet, en dis hoe dit is, en ons allemaal is daar, en ons allemaal is gelijk, ons allemaal is saam in dit, en ons allemaal gaan gesuiver en gelouter en al die dinge word, en dit is, mm. dit is skrikwekkend om dan te denk, dat jy altyd jyself verdedig, goed laat lyk, goed voel, en Godse Koninkrijk is het absoluut die teen wat gestel, dat het gaan nie met jou self nie. Ons het nie hier recht saak nie. Ons moet ons saak net belei. Sê, jyre, jammer, sorry, ek was foutief, gaan aan. Ja. Ons sê, prijs die jyre mense, broer, sisters en die jyre familie. Sjo. Man, vrou. Man, vrou, kind, syglin, amal. Ja. Dit is so kostbaar gewees, dit is by Jocelyn was hulle klein sienkie. Die heren dat hy kan die heel dag slaap. 
in ons geselskap, hy kan slaap na, want hij is baie geheg in sy ma, so dan sy so'n bykie geïnterfeer het, as ons met sy ma bykie gedeel het. En hy slaap, half zes te word, hy wakker, van een hier die oog, middag af. Ja. Half zes, dat die Heere sy ma kon ontmoet. Hy het op een stadion so wakker geword, sê hy, listen! <laughs> slaap hy verder! <laughs> dat is wel skrikkelijk awesome gewees. Ja, Ach, lekker gekeier. Prijs die Heere. Mag die Heere hier reiklik sê vandag, die dag sê, en uh, ja, Ons moet net sê, ai, sê, sorry. Staan op, gaan aan, dien die Heere in gees en waarheid. Gaan ons net bid vir allemaal wat so'n bykie druk het op hierdie stadion. Yes. Sluit af met gebed. Vader, ons kan nie net prijs en loof en eer. Heere, vir ochend voel het werkelijk waar of een mens in die teenwoordigheid van u is. Hemelse Vader, hierdie opgesmaktheid, hierdie natuur, hierdie mens wat so in die pad staan, hier dit net aan baie opzicht en net kom bekend maak en wanneer dit in die licht kom, dan kom, dan sien ons helder, ons sien weer duidelik, ons sien weer ver voor en toe, Vader, en ek dank jy daarvoor, ja, ons sien dinge okay. vir wat het is, ons sien die strykelblokke, wanneer die licht geopenbaar word, dan sien ons die strykelblokke, so dat ons daar kan voorbijkom. Vader, ek wil jy net loof en prijs, dat jy vir ochend op jy liefdevolle manier met ons kom praat het, Vader. Ja, ja. Want jy alleen kan op so'n manier praat nie ons as mens ja. nie. Maar die kracht van jy, Vader, word geopenbaar, jyre, in jy woord van sagmoedigheid, reinheid, liefde, Vader, halleluja, langmoedigheid en al hierdie mooie dinge, goedheid en gins en vrede en vriendelijkheid en bedagsaamheid, ja. Vader. Ons loof en ons prijs jy voor. Vader, in ons gemeente is daar geweldig mens, is daar mense wat met geweldig baie druk sit. Ja. In hierdie tyd, tydelike druk, ons denk ook aan Boerkies, ons denk aan Karel en Joshua, vader. Tanya. Et Tanya, vader, dit is tye van druk hier, ons denk aan Kathleen en Fransie met hulle bezigheid. Vader, alles moet voor die sember kla en ei, jyre, hulle moet werk en ons denk aan Bakkies, vader, hy ja, het ook nog jyre wat hy hierdie week moet deurgaan, hy sê, stel nie, dit gaan nou so rof, uh, as ek nou eerst net hierdie week kan deurkom, maar kan ek weer focus, en dit verstaan ons, mense kom laat, 7 uur, 8 uur, 9 uur die aand, en by die ja, huise aan, ja, ja. is 6 uur, 5 uur, is hulle uit die huis uit, vader, hulle staan moeg op, hulle gaan slaap moeg, vader, en ons wil bid, dat die elke keer van die kinders sal deurdra, hulle wat sy naam ek nie nou kon genoem het nie, of nie van vader. weet nie, vader, hulle is nie uitgesluit nie, en ons wil vraag, dat die kinder sal oprig, dat die vulle sal kracht gee, ons denk ook in Riekie vandag, jyre wat soveel daar een week moet werk, betek keer 7 daar een week moet werk, vader, ja, jyre. jyre het ook al vir ons gesê, hy is moeg, hy is uitgeput, hy weet nie meer wat sy kan doen nie, ja. vader, en ons wil vraag, dat die hom ook sal oprig, vader, as dit nie een saak is van sy werk nie, is dit ander saak, jyre, en ons wil vraag, dat die hom ook sal oprig en versterk, en sal kracht gee, vader, in die naam van die Seen oh, Jesus nee, Christus, halleluja, die, ja. vader, ons wil bid vir hulle wat niet geboor, as ons denk in Charlene, wat ons die laaste mee gebid het, jyre, dat jy sal oprig, dat jy sal versterk, die wijsheid, die inzicht, die kennis, die verstand sal, ver, sal gee, vader, jyre, het ook zondag van gebid het, te voel het soos die werkelijk waar, en die vrou wat voor my sit, wat in een oomlik volwassen moet word, dis die druk van die ja, tyd, ja, vader, ons so moet net groei, ons denk aan die jong kinders, wat hulle yes. harte vir jy gegee het, die laaste tyd, aan so my en Carissie en uh, Christel, vader, Heere my God, jy is die God van jimmel en aarde, wat deurbreek, wat oh, oorwinning gee, wat nee. oortuig, hou hier die kinders staande, vader, dit is vakantie tyd, dit is allerhande dinge, en toch is daar eiver in elkeen van die meisiese harte, om jy nie te dien in gees en in waarheid, vader, halleluja, ons wil jy net loof en prijs, ons wil jy net eer en verheerlik, vader, in die naam van die Seen Jezus, om allemaal staande te hou, om allemaal, vader, jy kan praat, jyre, ons kan jy vertrou, jy ons het al soveel getuienisse gekry, van mense wat moedeloos was, van mense het gesê, jyre, ek is eiwerig, ek hoor, ek verstaan, maar as iets wat missing is, dan ontmoet jy hulle sommer daar in die binnenkamer, ja, o, dis ja. ons vertrouwen wat yes. ons in jy het, vader, oh, is om te nee. ontmoet, daar waar ons woorde, daar waar ons hier by mekaar kan wees en nie vlees nie, jy gees is daar en jy kan aanmoedig en jy kan blijdskap gee en jy kan oorwinning gee, en so bid ons vir elkeen van die kinders om in die dag en in die tyd, vader, vir elkeen krachtig deur te breek en hulle te ondersteun, en hulle te versterk in die tyd in Jesus' naam. 
Terwijl ons hier net loof en prijs, halleluja. Vader, ons sê net volgend vir die so baie dankie. Dankie, Heere, dat ons net kan saamsteem vir ook gaan, Heere, dat ons kan uitroep vir ons broederskap. Yes, amen. Heere, vir elke broer en sister, Vader, wat onder die druk sit, Heere. Baie, baie dankie, Heere, daar is by die werksplek, en dit gaan nie net oor allemaal wat bezig, Heere, het nie. Yes. Maar by die werksplek is self, Vader, waar mense in tydelike sake moet ingaan vandag, ek denk aan Almerie ook vandag. Yes. Heere, dat die al versterk, dat die al kracht, Heere, dat die val krachtig deurbreek. Heere, jy is een God, Heere, my God, wat luister, wat hoor, wat sien, Heere, en ek dank jy dat jy vandag vir al my die raak sien, dank jy dat jy krachtig vir haar deurbreek in haar hart en in haar binneste, Heere, baie dank jy vir jy liefde wat jy oor haar uitstort, Heere, in die krachtige naam van jy sien Jesus Christus, Heere, baie, baie dank jy, jy liefde is so groot, jy genade is so groot, jy barmhartigheid is so groot, en ons dank jy net vandag, Heere, dat jy elkeen versterk, Vader, baie, baie, baie dank, Heere, ons harte is vir die jong kinders, Heere, wat, Heere, werkelijk hulle harte net vir jy gegeet, dat hulle nie sal terugsak nie, Heere, maar dat hulle sal voor en toe gaan, die woord wat hulle lees, Heere, dat het sal bly werk in hulle binneste, Heere, dat het sal bly traak, Vader, elke een, ons loof en ons prijs hier vandag, Heere, die wat moet leiding gee, ook in die huise, die ouwers van die kinders, Heere, dat jy vir hulle help met leiding en richting en hulp en weisheid en inzig, Heere, om ook die kinders recht te leid, die oma's vader wat moet uitsorteer, vader, baie, baie dankie, dankie dat jy vir Rina die weisheid gee, die inzig gee, Heere, in elke liewe saak, vader, om uit te sorteer, Heere, om antwoorde te gee, om hulp te verleen, om het, Heere, my God, om, Heere, net daar te wees, vader, om jy te praat en te deel, ons loof jy net volgend, Heere, baie, baie dankie daarvoor, Vader, die wat volgend uitroep vir siele. Heere, daar is soveel wat uitroep vir siele. Heere, daar is families wat nie gereed is, kinders, ouwers. Heere, wat net uitroep maaikies, vader, wat nie gereed is nie. Heere, daar is vrouwens wat uitroep, daar is mans wat uitroep, heere. Voor die aangezig van hier, dat jy red en verlos en vry maak. En ons bid volgend saam met elkeen, dat jy sal, heere, red en verlos. Dat jy, heere, krachtig sal deurbreek in harte, dat die voorbeeld, heere, wat uitgaan, Heere, sonder woorde, baie keer win ons mense en ons besef dit nie. Vader, en ons dankie dat ons nie desperaat en angstig sal raak en lelik sal raak nie. Heere, want baie keer is my so desperaat dat jy lelik raak. Vader, dankie dat ons die liefde kan bly dat uitleef, Heere, en uitdra. En Heere, dat elkeen kan sien ons dien jy en ons staan vast en ons is onbeweeglik in jy, Vader. Baie, baie, baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prijs die Heere, wat een heerlijkheid vir oogend, hier so in die mense hart, wat werk en werk en werk. Mag jy een wonderlijke en een geseende dag in die Heere beleef, mag jy net sy seen en sy blijdskap en sy oorwinning in jou geest, siel en lichaam ervaar. Amen, prijs die Heere. My man, as die kracht wel saamwerk, is dit nou morgen aan ons gemeente keie. Nee, ja, nee. En ons gaan lekker keie rondom die geest, siel, lichaam, begin, einde, al die dinge, dat mens bykie meer verstaan, as baie wat ons een bykie sikkel met baie dinge, hoe om dit te verstaan, van die begin af, en ons gaan dit net weer so lekker demonstreer, so bykie teken, hier op die papier, en alles skakel geris, en kon gesel saam met ons, deel saam met ons, en so dit is net een heerlijke, dat ons alles net lekker kan verstaan. Prijs die Heere. Prijs die Heere, jylle met een amazing dag hee, mag die Heere jou baie reiklik sê. Bye bye. Bye bye.